பாரு ஆனால் நம்ம இயற்கையாக நம்மளை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா சில விஷயத்துக்கு நம்ம உள்ளே வந்துடணும் நம்ம இயற்கையை தேடி வந்துடணும் கெமிக்கல்லையே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க கூடாது அதனால் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடுக்காய் தோடு கடுக்காய் வந்து நீங்கள் தயவுசெய்து வேங்கி அதோட கொட்டைகளை நீக்கி அந்த தோடுகளை மட்டும்தான் மருத்துவ குணம் கொட்டைக்கு கிடையாது நீங்கள் கடையில் கடுக்காய் பொடி வாங்கி தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க அது மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க எதுவும் நம்பிக்கைக்குரிய விஷயங்கள்லாம் அதில் இல்லை அதனால் கடுக்காய் வந்து நீங்கள் மொத மொத்தமாக வாங்க விலைலாம் ரொம்ப கம்மி அதாவது அற்ப சொற்பமான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து நம்ம முதலாளி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அது நம்ம செய்ய மாட்டோம் சோம்பேறித்தனம் போடுறோம் அது செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெற்றி வரும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த மலை சிக்கலை நீக்கிறதுக்கு இந்த கடுக்காய் தோடு தான் மிகப்பெரிய மருந்து அதை பவுடர் திருச்சியாக வச்சுக்கிங்க கால் ஸ்பூன் எடுக்கணும் ஐந்து எம்எல் தான் ஐந்து கிராம் தான் எடுக்கணும் ஐந்து கிராம் அளவு எடுத்து அதாவது நூற்றி ஐம்பது மில்லி நீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதை நீங்கள் வந்து இரவு நேரத்தில் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுநாள் ஃப்ரீயாக மோசன் போக ஆரம்பிக்கும் சரி இது ஒரு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிலவாகை பொடி இதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியில் போட்டு கலந்து குடிக்கணும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் மறக்காதீங்க அந்த மோசன் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா இந்த ரெண்டையும் கையில் எடுத்துக்கோங்க இதில் சைடு எஃபெக்ட் பற்றியங்களும் எதுவுமே கிடையாது அதனால் இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் இதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அளவாக அவங்க அவங்க அளவுக்கு கம்மியாக கொடுக்கணும் நம்ம ஏன்னா அடுத்தபடியாக உள்ளது பார்ப்போம் இப்புறம் இப்போ வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உடல் சோர்வு மன ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப உற்சாகம் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமுக்கரா சூரணம் இந்த அமுக்கரா சூரணத்தை வந்து பவுடர் பண்ணி கடையில் கிடைக்கும் அது கிடைச்சிதுன்னா அந்த அமுக்கரா சூரணத்தை பவுடர் கலந்து பாலில் கலந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து பாலில் கலந்து அமுக்கரா சூரணம் வாங்கி வச்சுக்கிங்க பாலில் கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் உடனே சுறுசுறு போகும் அதே மாதிரி திரி கடுகு சூரணம் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி வச்சுக்கிங்க இன்காப்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் இது இந்த கிடைக்கும் திரி கடுகு சூரணம் அப்படின்னு கேளுங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் அளவுக்கு திரிகாடி பிரமாணம் எடுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க என்ன சுறுசுறுப்பாக அன்றைக்கி வேலை செய்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது போக வல்லாரை மாத்திரை அதாவது வந்து மாத்திரைகளில் வந்து சில சூர்ண மாத்திரைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மாத்திரைகளில் திரிபாலால் கிடைக்கும் திரிக்கடுகில் கிடைக்கும் அமுக்குறால் கிடைக்கும் வல்லாரியில் கிடைக்கும் இந்த இந்த மாத்திரை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி மாத்திரைகளை வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கிங்க இப்போ வந்து சூரண மாத்திரை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் எல்லா அதாவது தாளிச்சாய் சூரண மாத்திரை எல்லா மாத்திரைகளும் இப்போ வந்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்படி நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சூரண மாத்திரை இந்த சூரண மாத்திரைங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சூர்ண மாத்திரைங்கிறது வந்து அதாவது சூர்ணங்களை வந்து மாத்திரை ஃபார்மில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது பேர் சூரண மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து திரிபாலா மாத்திரை இது வந்து திரிகடுக்கு மாத்திரை இந்த இருக்கில் எல்லாம் ஒன்று போல் தான் இருக்கும் இது வந்து நம்ம இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாளிச்சாதி மாத்திரை இப்படி ஒவ்வொன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாத்திரைகள் இருக்குது இதில் இந்த மாத்திரைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் வந்து இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து திரிகடுகு மாத்திரை கிடைக்கும் திரிபாலா மாத்திரை கிடைக்கும் அது போக நில வாகை மாத்திரை கிடைக்கும் அது போக என்னென்னா வல்லாரை மாத்திரை கிடைக்கும் இது போக நிறைய மாத்திரைகள் வந்து இப்போ வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு வந்து சுலோபப்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு வேண்டியா இந்த மா சூர்ண மாத்திரை இதெல்லாம் இப்போது இந்த மாதிரி சூர்ண மாத்திரைகள் வந்து அமுக்குரா சூர்ண மாத்திரை கடையில் கிடைக்கும் சரியா அது வாங்கிக்கிங்க இதை வந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மாத்திரை இதை போட்டு நீங்கள் வந்து பால் சாப்பிடுங்க அமுக்குரா சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பால் சாப்பிடுங்க வல்லாரை சூர்ண மாத்திரைன்னு கேளுங்க அது கிடைக்கும் கடையில் அதையும் போட்டு பால் சாப்பிடுங்க ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடுங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிடணுங்க அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா உடல் சோர்வை வந்து நீக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது அப்புறம் நெல்லிக்காய் லேகியம் இந்த நெல்லிக்காய் லேகியத்தை ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா சவச்சி சாப்பிட்டுட்டு பால் சாப்பிடுங்க அல்லது வெண்ணி சாப்பிடுங்க இப்படி சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்ல சுறுசுறுப்பு உண்டாகும் சரியா அப்புறம் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த ஒரு உணவு வகைகளை நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கிடணும் அதில் கீரை வகைகள் பல வகைகள் நிறைய சொல்லியிருக்காங
அதை ப்ரீத்திங் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்குன்னா நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் கண்ணுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருவோம் கண் சம்மந்தப்பட்டதுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சேனலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நல்ல சுறுசுறுப்பாகிடும் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிறாங்க உடல் வலி உண்டாகும் இந்த வலி வந்து எப்படி வருதுன்னா அங்கே உள்ள மன உளைச்சலாக வந்து நீங்கள் டியூட்டியில் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்டான டியூட்டியில் இருக்கும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய மன உளைச்சல் வந்து வழியாக மாறும் கண்டிப்பாக அந்த வழியை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி வல்லாரை நிலவாகை வல்லாரை அமுக்குறான் இந்த சூர்ணங்களை சாப்பிட்ற மாதிரி திரிகிறது சூர்ணம்னு சாப்பிட சொல்கிறாங்க உடல் வலியை நீக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது இந்த திரிகிறது சூர்ணத்துக்கு இது மாத்திரையே கிடைக்கும் அப்புறம் நிலவேம்பு கொடிநீர் அது ஈவினிங் நேரத்தில் சாப்பிடுங்க இந்த நிலவம்பு கொடிநீரும் இந்த உடல் வலியை நீக்கி கு நீக்கி விட்டுரும் அதோடு கொஞ்சம் மிளகு அதிகமாக சேர்த்துக்கிடணும் அடுத்தபடியாக உள்ளது அடுத்தாக்கில் சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து உடல் வலியில் இந்த அதாவது வந்து குறுக்கு வலி முதுகு வலி கழுத்து வலி வந்து அதிகமாக வரும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டு மருந்து கடையில் பிண்ட தைலம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த பிண்ட தைலத்தை கொஞ்சம் காலம் சூடு பண்ணி அந்த வலி உள்ள இடங்களில் நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஊற வச்சு வெண்ணி ஊற்றி விடணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒத்தனம் கொடுக்கணும் ஒத்தனம் கொடுக்குறது எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அதாவது நொச்சி இலை உங்கள் ஊரில் உங்கள் ஏரியாவில் நிறைய இதுங்காக கிடைக்காமல் பாருங்கள் நொச்சி இலை அல்லது ஆமணக்கு இலை கிராமப்புறங்களில் இது அதிகமாக கிடைக்கும் ஆனால் நகர்ப்புறங்களில் கிடைக்குமான்னு தெரில கிடைச்சதுன்னா நொச்சி இலையை நீங்கள் வந்து ஒரு துணியில் மடக்கி எடுத்துக்கிட்டு வெறு சட்டியை சூடு பண்ணி அந்த அந்த வெக்கையில் அந்த இலையை வச்சு இந்த இடத்துல ஒத்தனம் கொடுக்கும் இந்த நெக் பகுதியில் வந்து பயங்கர வலி வரும் இது வந்து இந்த இடத்துல வலி வந்தது அப்படின்னா நாள் அடைவில் உங்களுக்கு வந்து பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து குறைச்சிரும் அதனால் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் இருக்காது அதனால் இந்த இடத்துல வலி வர விடாமல் நீங்கள் இது பண்ணிங்க இது அதிகமாக டைப்பிஸ்ட்டுகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதாவது டிடிபி சென்டரை வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இவங்களுக்கு தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அவங்களுக்கு தான் வந்து இதை முக்கியமாக பொருந்தும் அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது எடிட்டர்ஸு அதாவது வந்து சினிமா எடிட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் படம் எடுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பொருந்தும் அது ஒரு நியூஸ் சேனலில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நெக் பெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரையே தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதனால் அவங்களுக்கு இந்த பிண்ட தைலம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க பிண்ட தைலம் இந்த தைலம் கிடைக்கல அப்படின்னா வாத கோடாரி தைலம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இதெல்லாம் அற்ப சுற்பமான வேலையில் கிடைக்கும் நீங்கள் இதை வாங்கி போட்டு விட்டுட்டு ஏதாவது ஒன்று ஒத்தனம் கொடுக்கணும் அதை மட்டும் செஞ்சுருங்க அப்படி ஒன்றுமே உங்களுக்கு நொச்சி கிடைக்கல ஆவணைக்கு இலை கிடைக்கல அப்படின்னா வெறுமனையாக உப்பு வறுத்து ஒத்தனம் கொடுத்துருங்க அந்த வழி போகுதா இல்லைன்னு மட்டும் பாருங்கள் க கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணி விட்டுரும் மறுநாளே ரிலாக்ஸாக வேலைக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படின்னா கழுத்தை அப்படி திருப்ப முடியாது உங்களால் அதே மாதிரி புளிப்பான பதார்த்தங்கள் அதிகமாக எடுத்தாலும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து நல்ல சாறு எடுத்து அந்த நஞ்சியை போக்கிட்டு நீங்கள் குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்கள்லாம் வரவிடாது இது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சூர்ணங்கள் வகையில் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்துகிட்டு வர்றதுனால மற்ற எதுவும் தேவையில்லை இந்த பிண்ட தைலம் இந்த வாத கோடாரி தைலம் இதை மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அதுக்குள்ள தலை வலி அதாவது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி க கண்ணெல்லாம் வலி வந்து இப்போ தலை வழியாக மாறிடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நொச்சி இலை கிடைக்கலனா நொச்சி பொடி நொச்சி இலை பொடி அப்படின்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கேளுங்க தருவாங்க இந்த பொடியை ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுங்க போட்டு கொஞ்சம் விக்ஸு அல்லது அமிர்தாஞ்சின்னு எது கிடைக்கும் அல்லது ஈக்கலிப்டஸ் ஆயில் எது கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அதை கொஞ்சம் போட்டு நல்ல அதாவது முதல்ல நொச்சி இலையை அவிச்சிருங்க அவிச்சு மூடி எடுக்காமல் அதில் ஆவி பிடிக்கணும் இந்த ஆவி பிடிக்கும்போது தான் வந்து இந்த ஈக்கலிப்டஸ் இந்த மாதிரி ஆயில்களை வந்து போட்டு நல்ல போர் வச்சு ஆவி பிடிச்சிருங்க தலையில் உள்ள நீரை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்ரும் அதை நீங்கள் ஒன்றும் செய்யணும் ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓமம் இருக்கு பாருங்கள் ஓமத்தை நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்து துணியில் முடிஞ்சு இந்த உறிஞ்சி உறிஞ்சி எடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த தலைவலியெல்லாம் குறைச்சி விட்ரும் அது போக என்னென்னா கரிஞ்சீரகத்தை அரைச்சி பத்து போட்டு விட்டாலும் அந்த தலைவலி போயிடும் அப்புறம் வந்து நீர் கோர்வை மாத்திரை அப்படின்ட்டு நாட்டு
இதெல்லாம் சரி பண்ணி விட்டுரும் நீர் குறைவினால் வருது தலைவலி வருதுன்னா பச்சை பட்டாணியை அவிச்சி சாப்பிடணும் ஈவினிங் நேரத்தில் அது ரொம்ப ஜலதோஷம் இருமி இருமல் இருமி இருமி வந்து மூக்கு ஒழிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரினா நீர் குறைவின்னு தெரிஞ்சுங்க இந்த மாதிரி நீர் குறைவு வந்துட்டு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பச்சை பட்டாணி அவிச்சி சாப்பிடணும் அடுத்தபடி அவ்வளோ அடுத்த ஆள் சொல்லுவோம் சிலருக்கு வந்து கண்ணில் வந்து கட்டி வந்துடும் சிலருக்கு வந்து கண்ணில் கட்டி வந்துடும் அந்த மேல் எம்மையில் வரும் சிலருக்கு கீழே எம்மையில் வரும் இந்த மாதிரி கட்டிகள் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் புணுகு உரசி போடணும் ஏன்னா அப்படி புணுகு கிடைக்காத பட்சத்தில் அது திருநீற்று பச்சிலை அப்படின்னு ஒரு இல உண்டு அது வந்து நம்ம துளசி இல மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இதை வந்து லேசாக கசக்கிட்டு அந்த கட்டியில் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கட்டி வந்து கரைஞ்சிடும் சரியா அப்படி இல்லைன்னா நாமக்கட்டி கடையில் கிடைக்கும் இந்த நாமக்கட்டி கிடைச்சாலும் அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த பா அந்த எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் போட்டு விடுங்க அல்லது கீழே போட்டு விடுங்க அல்லது எங்கே அந்த மேல் பக்கத்தில் இருக்கும் சில அந்த மாதிரி கட்டிகள் இருந்தாலும் அந்த இது கட்டிகளை கரைக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அது போக என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு கே பார்த்தோம்னா பரங்கி பட்டை சூரணம் அப்படின்னு ஒரு 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 சூரணம் உண்டு பரங்கி பட்டைன்னா தோல் வியாதிகளை வந்து சரி பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய உட அதாவது தோல் சம்மந்தப்பட்ட அந்த கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு பவர் வந்து இந்த பரங்கி பட்டை சூரணத்துக்கும் உண்டு அதாவது அந்த தோல் நோய்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த பரங்கி பட்டை சூரணத்தை கொடுப்பாங்க அதை கால் ஸ்பூன் எடுத்து வெண்ணில கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சாப்பிட்டிங்கனாலும் இந்த கண் கட்டி அது குறையும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து குங்கிலிய வெண்ணெய் அப்படின்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க இந்த குங்கிலிய வெண்ணெயை எடுத்து அந்த கக்கட்டியில் போட்டிங்கனாலும் அந்த கக்கட்டி வந்து உடஞ்சிரும் அது சரியாகவும் ஆயிரும் குங்கிலிய வெண்ணெய் நல்லா தெரிஞ்சுங்க குந்திரிக்கிய வெண்ணெயை போடக்கூடாது குங்கிலிய வெண்ணெய்ங்கிறது வந்து இன்காப்ஸில் கிடைக்கும் அந்த குங்கிலிய வெண்ணெய் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து போடுங்க கண்ணுக்குன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குங்க ஏன்னா குந்திரிக்கமும் வேறு குங்கிலியங்கிறது வேலை வேறு ஏன்னா குந்திரிக்கங்கிறது வந்து மூளை மூளை சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு போ பயன்படுத்துவாங்க குங்கிலியங்கிறது கண் சம்மந்தப்பட்டதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா நீங்கள் அது க கவனமாக வாங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கில் உட்காந்து 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 சிலருக்கு வந்து ஓவர் உஷ்ணமாகி மூளை கடுப்பு வந்துடும் மூளை சேட்டை வந்துட்டால் அதுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசன வயலில் அரிப்பு உண்டாகும் எரிச்சல் உண்டாகும் வலி உண்டாகும் வீக்கம் உண்டாகும் அப்புறம் இடுப்பு பகுதியில் வலி இருக்கும் பேக் பெயின் வந்து சைடாக வரும் அந்த சைடு பெயின் வருதா அப்படிங்கிறத கவனிங்க அப்புறம் ரத்தம் கசி ஆரம்பிக்கும் அந்த மோசன் போகிற இடத்துல அப்புறம் மூளை முளை வந்து உண்டாகும் வறண்டோ வளவளப்பாவோ பெரியதாவோ காணும் அப்புறம் வந்து அலர்ஜி ஏற்படும் அந்த யூரி அந்த மோசன் போகிற இடங்களில் அலர்ஜிகள் வந்து ஊறல்கள் வந்து உண்டாகும் அப்புறம் மலச்சிக்கல் உண்டாகும் நீங்கள் அதை கவனிக்கணும் மலச்சிக்கல் தான் மூளை காரணம் இந்த மூளை நோய் வர்றதுக்கு காரணமே இந்த மலச்சிக்கல் தான் அப்புறம் மலம் வாயு மூத்திரம் இவைகளை அடக்குவது அல்லது அதிகமாக முக்கி இருக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து டியூட்டி ஒரி நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த தொழில் வந்து ஸ்திரமாக இருக்கும் ஒரு நீங்கள் படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யார் அதை செய்ய முடியும் அப்போ நீங்கள் சரியாகணும் அப்படின்னா இந்த மழை ஜலத்தை வந்து அப்பப்போ வெளியேற்றிடணும் அல்லது வந்து அந்த ரொம்ப ஃபோர்ஸாக முக்கி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்காங்க சரிங்களா அதை வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்குங்க அப்படி இருந்தால் மூளை சேட்டை வரும் அப்படிங்காங்க அப்புறம் வந்து இருதயத்தில் வந்து வலி வந்துடும் நாளடைவில் அப்படிங்காங்க இந்த மாதிரி மோசன் ட்ரபுள் வரக்கூடாது மூளை கடுப்பு வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா திரிபலா சூரணம் இந்த திரிபலா சூரணம் அல்லது திரிபலா மாத்திரையை வந்து அதிகமாக சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து முக்கியமாக வெண் பூசணி லேகியம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேத்தான் கொட்டை லேகியம் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா கருணைக்கிழங்கு லேகியம் அதுவும் கிடைக்கல அப்படி அப்படின்னா கோட் சில்வர் லேகியம் இந்த லேகியங்களில் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த லேகியங்களில் ஒவ்வொரு ஏதாவது ஏதாவது ஒன்று போதும் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு நல்லா சவிச்சு சாப்பிட்டுட்டு பால் அல்லது வெண்ணி ஏதாவது சாப்பிடுங்க மூளை சேட்டை வந்துட்டுனா நீங்கள் பால் வெண்ணெய் நெய் தயிர் மோரம் அதிகப்படுத்துங்க மூளை சேட்டை இல்லைன்னா சாப்பிட சேர்க்காதீங்க என்ன காரணம்னா ஏசியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதை கவ கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டோம் ஓவர் கூலிங்காகவும் ஆயிடக்கூடாது உடம்பு அடுத்தபடியாக அடுத்தது என்ன சொல்கிறோம் இப்போ இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கடைப்பிடிச்சிட்டு வாங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணுறக்கூடிய ஒவ்வொருத்
நிறைய ஒத்துழைப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நோய் வாய்ப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா யாரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு நல்லது நீங்கள் உங்கள் உடம்பு வந்து கெட்டு போச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அது பாதிக்கும் நீங்கள் பாதிச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் பாதிப்பு வரும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கம்ப்யூட்டர் துறையை சார்ந்த எல்லா நண்பர்களும் சகோதர சகோதரிகளும் இந்த மருந்துகளை நீங்கள் வந்து கவனமாக கையாண்டுட்டு வாங்க என்னென்ன டிசீஸ் இருப்போ அதுக்கு தகுந்த ஆளை கையாண்டுட்டே வாங்க தலைக்கு தலையில் பிரச்சனைனா தலைக்கு உண்டான பாருங்கள் மூலத்தில் பிரச்சனை மூலத்துக்கு உண்டான பாருங்கள் பிரெயினில் பிரச்சனை அப்படின்னா மெமரி லாஸாக இருக்குன்னா மெமரி சம்மந்தம் கொண்டது பாருங்கள் இப்போ அது உங்கள் துறை சார்ந்த விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதில் பார்த்து பலன் படுத்துங்க நீங்கள் வந்து நாலு பேருக்கு இதை சொல்லி கொடுங்க இந்தெந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தால் என்னென்ன மாதிரி மருந்துகளை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இதில் இப்போ சொன்னதில் எதுவுமே பற்றிய சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கும் இதை சொல்லி கொடுங்க நன்றி வணக்கம்